där måste man bara i bomben. Men går det inte att ta en skruv med platt ände och, och dra bara ja. så att det låser ja, det fast det. dem? Ja. Det blir ju inte någon större belastning som det. Draget kommer ju upp och... Ja. Ja. Men som sagt, det var rätt mycket vår fick äh, bytt tankmätare som var en riktig, riktigt huvudbrist. Men du fixar det bra. Med rostlösningsfyror och fågfilar och borrar och svordomar och massor och åter massor av rost. Och jag kan säga att den tankmätaren som satt in var bara en rostklump. Det är knepigt Trots alltså. Att den har legat i kisen hela tiden så att det måste jag vet inte var man har hittat den tankmätaren. Jag kan säga att det var inte jag som satt i kisen första. Åh, oh, vad skönt. <laughs> jag har ryggen fri. <laughs> ja, där har jag ryggen fri. Men det var en sån här riktigt huvudbrinna och pumpa ur 90 liter kiset och, och sånt. Trots att jag trodde att tanken var tom när jag startade. Ja, Eller det... Startade, ja. 90 liter kiset. Ja, det var ingen skoj. Handpump. Ja, men jag skruvar ju av den manluckan och så tittar ner och sen åkte jag hem. <laughs> det var ju ända upp. <laughs> Ja, oh, vad tråkigt att behöva slänga allt det här. Alltså. Ja, 90 det, liter, det är många sköna slantar. Nej. Det var en grön sörja med lite vatten också. Ja. I slut, jag ska säga sluttampen. Så det var inte bra. Så Nej. det är bra, den är fin till tanken nu. Vad har vi gjort mer? Ja, vi har pratat i telefon. <laughs> det är väl i stort sett det vi har gjort. Men du har gjort en hisklig massa. Lindrat ångest över telefon. Ja. Du har städat i båten och ja. gjort den vår fin. Jättefint. Ja. Alla ställen som inte syns skurar du. Ja, jag tror på den idén. Ja. Man, man skiter i det där som syns. Utan man arbetar. <laughs> Nej, men inte. Man tar det sist helt enkelt. Ja. Att man arbetar inifrån och ut. Mm. Jag sover mycket bättre då när jag vet att det är rent bakom luckorna. Och... Om du stänger alla luckor så att det inte regnar in, vill säga. Ja, ja. Alltså, vi, vi släpper den. <laughs> Alla är vi barn i början. Jo, men... Det är 50 bast och fortfarande barn. <laughs> jo, men det är skönt. Det är så ja, det ska ja. vara. Man ska behålla barnen. Ja. Det är ett problem då som jag får grupprande. Och frustration. Och... Det finns en massa bra njuta att uppgå av ett arbete. Då är det dags att beställa ett par tag av båten. Ja, det är sant. Du ligger på fel ställe. Jag tänkte att du några bryggor i söder ut. <laughs> det är underbart så att ja. Ja, det var en bra start. Mm. Det kommer ju en stekling här så strax. Så får vi se vad det blir. Ja, rätt skönt. Känner jag. Mm. Jag känner jag har lite verkligen då och putsa den. Och jag hejar på via telefon. Mm. Glatt. <laughs> Det gjorde jag riktigt bra tycker jag, för båten blev fin. Ja, jo. Nej, men jättebra, så får vi se vad vi tar vägen, Lasse. Ja. Det ska bli spännande. Det är skönt, att man kommer ju en bit med den här, jämfört med de andra härkena vi har haft. Ja, det är lite, lite räckligt. Ja. Och sen, det behöver inte blåsa någonting, sju knopar då. Ja, det, är det är så skönt. Ja. Förr när man kom upp i fem knop. Åh, oh, det går fem, fem knop! Åh! Oh! Då vågsurfar man. Ja. Nej, men jag tänker mer på att den är lite, den är lite hetsig. När det blåser ja, på mer. Den, det är den. Att man, får vara på. man får vara på alerten när man ja. står och, och styr. Mm. Men det är kul. Jo, jo det är Den jätteroligt. Är det är det Då är det inte lika roligt längre. Nej. Men... Eh... Eller så kan man reva, jag vet inte. Ja, det är så. Men det skulle vi ju inte ha några. Det var ju fekt. Ja, det var fekt. Ja, ja. Vad skönt det är. Tänk ja. att sitta så här bara. Den lisa för själen. Den lisa för själen. Ja. Och bara slappna av. Ja. Så ska man åka hem ikväll. 
Men det är okej det också. Det är skönt att komma hem och lappa lite. Fördelen med den här var det som att jag höll med och kasta lite medel och grejer. Ja just det. Du kan ta upp det sen. Vi kör med den här nano skiten som du säger. Ja precis. Som man nu trängt in i kroppen så det är stavrår. Ja men det tränger in liksom. Och så, så får vi se det putsar det lite i ådrorna så är det mår det förkalkning. Det finns inte. Nej, det flyter på bra. Det på bra. <laughs> Klas, vad har du gjort? Ja, jag, ja, jag, jag tycker jag ska inte. säga att jag tycker om det. Jag tror det här är väl tredje säsongen nu. Ja, det ser jag det ut som en... Ja, det blir... Alltså, jag det tror det är tredje som du kör. Starten på vårdutbildningen, alltså båten var ju blankofin redan i starten. Ja. Två snabba tvättar och sen gå med ett lager och sådär och lite fordering. Mm. Om man såg när du la i den, var, det glänste sig kanonfint om ja, den. Ja, Riktigt fint. Men det ska vara rätt bra huvudskydd i de här grejerna. Ja, ja det behövs. Så att den inte kritar och håller på. Ja. Det känns lite skoj. Sådana båtar har man ju haft. Ja. <laughs> Men på den tiden fanns det ju knappt vax. <laughs> Ja. Räcker det inte med rubbing? Ja, ja. Sippa på, men sådana båtar finns kvar än idag. Ja. Så den här handen här nu som den någon har jag vet den har legat och sju. Ja, det är tråkigt. Ja. Det finns, det finns äh, ja förlåt. Det finns inga pengar i det längre Nej. och det, branschen har ju rasat precis som mycket andra båtar. Ja. Ett, ett tag så låg de där över 150 000 spänn för en av leger och sju. Ja. Och idag tror jag att man får dem. Nej, det får man inte. Nej, okay, de, de går fortfarande, ja. Men det finns en till salen nu på blocket. En ja. eh, Laverin 31 som Oj, jag hade, fast ja. en catch. Oj då. Jag fattar inte hur de har gjort riktigt, men det är säkert bra. Ja, bra. <laughs> ja men tänk vad smidigt. Det blir lite mindre segel att hantera om man ska vara... Två kvadrat. Två kvadrat. <laughs> <laughs> Nej, men den ser jättefin ut. Men det är perfekta proportioner med de masterna tycker jag. Det är inte en jättehög mast och en liten fjant på rumpan där. Ja. ja, jag tycker jag gillar den. Ska vi ta tag i tankmätaren? Jajamensan, då ska det lördas och grejtrixas. Ja, vi får kika där. Trixas, trixas. Ja, det var en hisklig massa sladdar på den. Ja, käckt. Jag har med mät, mät apparaturen så vi kan <laughs> kolla lite och se. Ja. Hur mycket diesel har du i tanken, vet du det? Ja, jag har cirkus. Mellan 20, 20 och 60 liter. <laughs> Mellan 20 och 90 liter, nej. Ja. Cirkus 15. Mm. Men tankgivaren i det, den går, alltså den passar väldigt bra i längd. Ja, perfekt. Det är så att man har att välja på. Ja. Så jag fick en som, jag tror det var 27 cm och, och det var 30 cm med någon fäste mm. i tanken. Så att, ja, då har man lite att gå på ett par, tre liter kanske ja. på slutkanten. Köpte du den i Sjön på Erlanssons brygga? Nej, Hjärtmans. Den gamla gynnaren, ja men det är en bra butik. Ja, ja, ja visst. Jag gillar Hjärtmans. Och jag satt och kollade Hjärtmans katalogen när jag var yngre. Så. Oh. Det var innan det fanns det här internet. Det var skit att jag ville ha internet. Ja, man vill kunna bläddra bland grejerna. Ja, precis. Ja, faktiskt. Det gör vi. Ja.